康熙的四道诏书果然奏效，除稳定民心、激励朝廷士气、治上下一心之外，重用露营汉军及剿抚并用之策，更对战事起了决定性的作用。清军很快扳回劣势，反陷多城，一些降吴都府重新归附朝廷，形势开始好转，叛军节节败退。皇上，甘肃提督张勇率露营兵马，连线河州、亳州、巩昌多城，最后与镶红旗都统贺叉分道合兵，攻陷乐门。你从吴三桂手中夺回甘肃一省。好，这就是满汉和军之成果。为奖赏露营将领，子枫、张勇一等侯。其实是，这。启禀皇上，抚远大将军涂海于平凉虎山墩大败陕西叛将王辅臣，王辅臣率众来降。朕曾经说过，凡弃暗投明者，一律既有不救。下旨，复王辅臣原官，赐太子太保。这。启禀皇上，广西将军孙延龄被吴三桂之孙吴世凡所杀，孔思珍被擒。广西一直谋而未动，可见未存谋反之心。下旨，招抚孙延龄旧将，即可不费一兵而收复广西。这各成功。还有什么军情上奏？回皇上，安亲王大军已连攻陷多城，现在福建耿精忠军队已退至建昌府新城，安亲王的大军已进入仙霞岭，相信用不了多少日子，福建就可平定。皇上，该你下了。皇上，东南面一角已经完全被白子围住了，只要三枚棋子就可以一举把白子歼灭。为什么忽然要罢手，转攻别处呢？连我都听到了，皇上怎么能听不到呢？真是我的四全皇后，事事都看这么通透。你什么时候能看不透我的心思呢？去吧，不过你可要尽快回来呀！怎么了？还有七个月，还有七个月，孩子就要出生了。我希望你在这之前一定要赶回来。孩子，真的，嗯、放心吧，我一定会在小阿哥出生之前赶回来。你等着我
怎么样？三公子，点算过了。今天一仗，阵亡一百七十人，伤了三百八十人，还有一百二十人失踪了。这么说，这一仗我军又折损了七百多人。是啊，敌军五倍军力围困我，我军尚能苦撑两年，这还多亏了三公子用兵如神呢、啊。那又怎么样？按我们现在的状况来看，相信不足一个月，仙侠岭便会失守。到那个时候，清军便会长驱直入，福建再没有还击之力了。可是王爷说过，就算战至最后一兵一卒，也不能弃守仙侠岭啊！报，启禀将军，讲，哨兵回报，敌人忽然后退五里，请将军定夺。敌军明明是圣使。忽然后撤五里，这必定有诈，没有诈。他们只是按律制退兵，巩固防守而已。啊，按律制退兵。他终于来了，传令下去，明天清兵必定会大举进攻，而且士气高涨，气势如虹。我们先避其锋芒，退至岭上，谋定而后动。这到底是谁来了？来吧，就让我们决一死战吧。
注定要败的。自古忠义两难全，怪就怪郡主，生于靖南王府，自己身不由己。皇上，您是郡主最好的知己，别人不理解，难道皇上您也不明白吗？你怎么这么迂腐？我告诉你，注定要败的。难道你不知道后果吗？别的不谈。如果你万一有什么闪失，冰月怎么办？他也来了。皇上关心，冰月很好。你们的孩子长这么大了，来，让朕抱抱。出生那天起，便盼望着这福分。这儿，去，让皇上好好看看。二十年了，人一辈子能有几个二十年？又能有几个知己？来吧，皇上，下棋吧。这局棋总要分个胜负的。好，那我们就来分个胜负吧。你要是赢了的话，朕就饶晋南王府所有人死罪。输了，你就要率军投诚。那看来这次我是非赢不可了。来吧，拿出你的真本事，看看是你强，还是我强。
，在官道上没跟你继续讲这句棋，要不然万一输了的话，三番一招，不到最后一招，不知道鹿死谁手。说得好。上让了我一手，季仲才反败为胜。其实这局棋赢的应该是皇上。皇上乃九五之尊，一国之主，居然在众目睽睽之下败于人前。就凭皇上这份自信和宽阔的胸襟，治愈天下，实乃社稷之福，百姓之福。不管怎么样，这棋。赢了。这新手诺言：明去晋南王府，所有人死足，白日杀伤再见。谢皇上。
什么还要让我死去？给我起来！给我起来！你不是跟我说过要并肩作战？你是我的好兄弟，你不能死、啊！好了，我这一生能遇见你，是我高居中的福气。
张尔雅都在西厢房了。启禀皇上，皇后娘娘她，她怎么了？她生了一个小阿哥。皇后怎么了？传太医了吧？回皇上传了。皇上，回皇上，因为小阿哥是道生的，所以，呃、臣妾想看看儿子。快，抱过来江山传给他。对了，他的名字朕都想好了，叫尹朕，好吗？谢皇上。来，皇上。实事之后，我们俩才能再见；百事之后，我们俩才能走到一起。他可能是一千年、一万年之后。
一直在跟朕作对。你冲着我来，为什么让我身边的人一个个都走了？叫他孙儿，对我说：“妈，要当一个有度的皇帝，你也一样，要当一个有度的皇马。王。病了就要吃药。”祈福，带带孩子，泡泡茶，过个好日子，啊，过好日子，过好日子。孙儿啊，雪夜，如果黄妈妈走了。
不许哭，啊、嗯！因为皇妈妈失去过好日子，失去一个遥远的、遥远的地方，过好日子。不会的，哪都不会去。我们永远在一起，我们说好不分开的，黄妈妈，我们说好不分开的，对，不分开康熙十六年五月，广东上知信祥。康熙十七年春，吴三桂行使日处，与衡州称帝，国号大周。八月十七，病卒。同年，康熙皇四子胤禛出生，即为继承康熙帝统之雍正皇帝。康熙二十年十月，清兵陷云南昆明，历时八载之三番叛乱，终告平息。为什么所有我最亲近的人，都离我而去了？难道这就是当皇帝的命吗？我非常非常想念你们，我知道，你们也会想念我。你们没有离去，你们永远活在我的心里